Oggi vorrei parlarvi dell'importanza dei sostizi degli equinozi, momenti cardine nella, nel corso dell'anno e che nella civiltà moderna tendiamo a dimenticarci. Ricordiamoci che ogni sostizio ed ogni equinozio eh, rappresentano dei passaggi non soltanto da un punto di vista astronomico, ma anche proprio dal punto di vista della nostra crescita spirituale e di come noi possiamo confrontarci con questi momenti importanti della nostra vita quotidiana e non. In particolare il 21 giugno sarà il solstizio d'estate e è un momento in cui eh, Veramente c'è il trionfo della luce perché con il, eh, il 21 giugno nel sostizio appunto d'estate avremo eh, il giorno più lungo dell'anno. Questo giorno più lungo dell'anno eh, ci connette con la luce, con la luce interiore e eh, con la luce alla, alla quale noi eh, possiamo... Eh, accedere eh, per eh, fare un piccolo rito che ci porti nella dimensione della consapevolezza. Ricordiamoci quindi che, scusate, ricordiamoci quindi che la connessione con questa luce così potente eh, diventa un modo per essere eh, più vicini ha un movimento energetico eh, che eh, ci trasporta in una dimensione di gioia e di benessere. Ovviamente dal 21 di giugno la luce comincerà a scendere, le giornate piano piano si accorceranno e arriveremo poi all'equinozio di autunno dove luce e buio saranno alla pari, quindi si equilibreranno. Durante i sostizi e gli equinozi eh, è consigliabile fare dei, dei piccoli riti proprio per far sì che il nostro campo energetico si allinei con la situazione del momento. Da un punto di vista anche emozionale e mentale, se volete, possiamo aiutare questo processo con... Eh, l'accensione per esempio eh, di una candela che eh, brucerà tutta la notte, eh, dalla notte del sostizio fino al giorno dopo. Ovviamente la candela va tenuta in sicurezza, quindi mettete, usate una piccola tea light e mettetela in una ciotola con dell'acqua, contornata dall'acqua, così non c'è nessun rischio. Se addirittura potete metterla all'esterno, meglio ancora, così siete ancora più sicuri. Potete scrivere gli obiettivi che avete in questo momento e quindi eh, cercare, eh, per cercare di realizzarli. E ancora, eh, bruciate tutto ciò di cui volete liberarvi approfittando di questa forza della luce. Potete connettervi attraverso le erbe, le erbe eh, del sostizio sono eh, soprattutto l'iperico, ma anche la lavanda. La lavanda che, eh, come dice la parola, lava via, quindi vi aiuta a eliminare tutto quello che non vi serve più e prepararvi per i vostri nuovi obiettivi e per l'equilibrio che poi arriverà con l'equinozio d'autunno. Per il momento mi fermo qui, vi auguro un buon sostizio, vi ricordo eh, di iscrivervi se volete al mio canale e vi mando come sempre tanta luce. Ciao!